ಸೊ ಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾ ಆಗಿದೆ ಅದು ವಿಕಾರ ರೂಪ ದೂತಿ ಇದು ದೂದಿ ನೋಡಿ ತಿ ಅಂತ ತತ್ತ ದದ್ದನ ಅಂತಿವ ತಿ ಅನ್ನೋದು ದೂದಿ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಗದ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫಾರಂ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಏನು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಈಸಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿನೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ತತ್ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪಕ್ಕೆ ತದ್ಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತತ್ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತತ್ ಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ರೂಪನ ನಾವು ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂತ್ಕೋತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ತದ್ಭವ ರೂಪನ ಇದು ತತ್ಸಮ ರೂಪನ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ಭವ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ವೇ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿತ್ ಏನು ಪ್ರೂಫು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ತತ್ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಹೋಗೋಣ ತತ್ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ತತ್ಸಮಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತತ್ಸಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅದು ತತ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಮ ತತ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅದು ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದನೇ ಸೊ ರಾಮನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕರಿಯ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವೇ ಸಂಸ್ಕೃ ಏನು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದನ ತತ್ ಸಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ತತ್ ಸಮ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾವು ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ತತ್ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮರೂಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸಮರೂಪಗಳೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೂ ಇವು ಸಮರೂಪಗಳು ಅಂತ ಕರೆತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ತತ್ಸಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ಭೀಮ ಕಾಮ ವಸಂತ ಸೋಮ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸ್ತ್ರೀ ಶ್ರೀವನ ಇದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ತತ್ಸಮ ಪದಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ತದ್ಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೋಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಂದಿ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತತ್ ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಭವ ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಭವ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತದ್ಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ 
ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆ ಕಾರಾಂತಗಳು ಶಬ್ದಗಳು ಈ ಕಾರಾಂತಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಧ ಅನ್ನೋದು ವಧೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಾಂತಗಳು ಹಸ್ರಸ್ಗಳಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೀರ್ಘ ಅಂತಗಳು ಹಸ್ರಾಂತಗಳಾಗಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹಸ್ರಾಂತಗಳಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾರಾಂತಗಳು ಆಕಾರಾಂತಗಳಾಗಿಯೇ ಆಗಿಯೇ ದಯಾ ದಯಾ ಆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ನಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಲ್ ಮಾಡಿ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಈಸಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನೂರಾರು ವರ್ಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಪದಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ರೀತಿ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ರೀತಿಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘ ಇಂದ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲಾ ಇರೋದು ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ದೀರ್ಘಾಂತರ ಇರೋದು ಏನಾದ ಹಸ್ರಾಂತಗಳಾಗಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿದ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತತ್ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತದ್ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೊ ಅದರ ಶುಧಾರಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಟ್ ಏನೋ ಲೈನನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರೇಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೋತೀರ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪದ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮ ತತ್ವದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ತಮಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವ್ರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಹೇಗಾಯಿತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂತೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು
ಆತ್ಮನಂದ ಆತ್ಮ ಧಾಮನಂದ ಧಾಮ ಬ್ರಹ್ಮನಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುವರನ್ನಂದ ಪುರುವರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಅಂದರೆ ತತ್ಸಮದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಕನ್ನಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದರ ತತ್ಸಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಇಸ್ ತತ್ಸಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ತದ್ಭವ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರೂಪ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಗ ವರ್ಡ್ಗಳು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತತ್ಸಮ ಯಾವುದು ತದ್ಭವ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಂಜನಾಂಶ ಶಬ್ದಗಳು ಕೊನೆಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ವ್ಯಂಜನ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಉಕಾರಗಳೊಳಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧನ್ ಧನಸ್ ಶಿರಸ್ ಯಶಸ್ ತೇಜಸ್ ಅಂತ ಏನಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೇಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತೇಜಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಊ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಅಥವಾ ಆ ಅಂತ ಪದ ಬರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಧನಸ್ಗೆ ಧನು ಆಯಿತು ಧನಸ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಧನಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನು ಊ ಅಂತ ಬಂತು ಧನಸ್ಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಅಂದರೆ ಊ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನ ಇದ ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವರಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ವ್ಯಂಜನ ಅತ್ತ ಮತ್ತು ಉಕಾರ ದೊಡ್ಡನ ಆಗಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಓದಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತತ್ಸ ಮತದ್ಭವದ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಏನೇನು ಪದಗಳಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ತತ್ಸಮ ಅಂದರೆ ಅದು ತದ್ಭವ ಅದ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭ ಪ್ರಥಮ ವಿಭ್ಯಕ್ತ ಏಕವಚನಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಂಜನದೊಡನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಉಕಾರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕರೂಪ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದು ನೋಡಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಭಕ್ತಿ ಚಾಪುಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕನ
ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೆಲವು ವ್ಯಂಜನಾಂಶ ಶಬ್ದಗಳು ಆ ವ್ಯಂಜನದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಕಾರದೊಡನೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರಾಂಶಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿವ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಂಜನಾಂಶ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಏಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಈಗ ಸಂಪದ್ ಅಂತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಈ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಗಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದು ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೂ ರೂ ಆಕಾರ ಕರ್ತೃ ಪಿತೃ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇದು ಏನು ರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಅಂದರೆ ತತ್ಸಮ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪದಗಳು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಸೊ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕಿ ಬರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ ಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಗವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಯಕಾರ ಕ್ಕೆ ಜಕಾರ ಬಂದಿರೋ ತದ್ಭವ ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ನಾನು ಏನು ಸಬ್ಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪದ ಪದಗಳು ಅಂದರೆ ತತ್ಸಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಾರ ರೂಪ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಓದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿತ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದರ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ ಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪ ಆದರೆ ವಿಕಾರ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಸಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಂಕ ಅಂತದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ ಅನ್ನೋದು ಕೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಷಧ ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಷಧ ಅಂದರೆ ಧ ವತ್ಯನಿದೆ ಅದು ಧ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಅಂತೇನು ಬರ್ತದೆ ಧ ಅಂತಂದು ಔಷಧ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇಷ ಅಂತದ್ದು ಸೇ ಸೇ ಶಾಂತಿ ಅದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾ ಶಾ ಅನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸಾ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಕಾರಕ್ಕೆ ಜಕಾರ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಯವ ಅನ್ನೋದು ಜವೆ ಯುದ್ಧ ಜುದ್ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಧ ಜೋಧ ಅಂತಕ್ಕ
ಟಟ್ಟ ಡಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ಪದ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂರನೇ ಏನು ಟಟ್ಟ ಡ ಮೂರನೇ ಪದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ ಆಗಿದೆ ಅದು ವಿಕಾರ ರೂಪ ದೂತಿ ಇದು ದೂದಿ ನೋಡಿ ತಿ ಅಂತ ತತ್ತ ದದ್ದನ ಅಂತಿವ ತಿ ಅನ್ನೋದು ದೂದಿ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ವರ್ಗದ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುಡಿದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಅದೇ ವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ವರ್ಗ ವರ್ಣಗಳಾಗುತ್ತಿರ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಮೂರನೇ ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತ ಆಗಿರೋದು ಮೂರನೇ ವರ್ಣ ದ ತಿ ದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ಜಾದಿ ಸೊ ಇದು ವಿಕಾರ ರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಬ್ ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತತ್ಸ ಮತದ ಭವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ನೋಡಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಚಂದ ಅನ್ನೋದು ಚನ್ ಚಂದ ಆಯ್ತು ಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಆಯ್ತು ಆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಚ ಚ ಅಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಚ ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಚನ್ ಚಾಂದಸ ಅನ್ನೋದು ಚಾಂದಸ ಆಯ್ತು ಚವಿ ಇದು ಚವಿ ಆಯ್ತು ಫಾಲ ಅನ್ನೋದು ಪಾಲ ಆಯ್ತು ಫಣಿ ಅನ್ನೋದು ಪಣಿ ಆಯ್ತು ಘಂಟ ಅನ್ನೋದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಗಡಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದನ ಆಯ್ತು ಧೂಪ ಧೂಪ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇರೋದು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಲ್ಪ ತತ್ಸಮತದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತತ್ಸಮತದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕರಣ ಅದು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುನಃ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸ